హాయ్ వర్స్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ప్రస్తుతం మనతో పాటు సీనియర్ జర్నలిస్ట్ దామ బాలాసార్ వారితో మాట్లాడదాం నమస్కారం సార్ నమస్తే సార్ ఉత్తరప్రదేశ్లో ఒక పన్నెండేళ్ళ అమ్మాయిని పదమూడేళ్ళ అబ్బాయిలు ఒక నలుగురు కిడ్నాప్ చేసి తీసుకెళ్ళి అత్యాచారం చేసి ఆ తర్వాత అది మొత్తం ఒక వీడియోగా తీసి దాన్ని సోషల్ మీడియాలో వదిలేరు సో ఇప్పుడు ఉత్తరప్రదేశ్ మొత్తం కూడా ఈ ఇష్యూ అనే సంచలనం సృష్టించింది అసలు ఇటువంటి ఎందుకు జరుగుతున్నాయి సో అంత చిన్న అబ్బాయిలు ఇటువంటి పాల్పడానికి గల కారణాలు ఏంటి మరి ఇటువంటి జరిగినప్పుడు ఎలా డీల్ చేయాలి సార్ ఇది నిజానికి చాలా బిగ్ ప్రాబ్లం ఇవ్వాల ఇది ఉత్తరప్రదేశ్లో డియోరియా అనే ఒక గ్రామంలో జరిగింది మంగళవారం జరిగింది యాక్చువల్గా మంగళవారం ఈవినింగు ఈ అమ్మాయి వీళ్ళందరూ కూడా మైనర్స్ కాబట్టి వాళ్ళ పేర్లు మనం చెప్పట్లేదు మీడియాలో కూడా రాలేదు ఎందుకంటే సుప్రీంకోర్టు అనేక సార్లు ఇటు ఇటువంటి నేరాలు జరిగినప్పుడు మైనర్స్ పేర్లు కానీ వాళ్ళ ఐడెంటిటీ కానీ బయట పెట్టకండి అనేది చెప్పింది ఇక్కడ ఏంటంటే ఒక అమ్మాయి ఎయిత్ క్లాస్ చదువుతుంది పన్నెండేళ్ళ అమ్మాయికి ఆ పాప ఈవినింగ్ పొలం దగ్గరికి వెళ్ళడానికి ఇంట్లో నుంచి బయటకు వచ్చింది బయటకు వచ్చినప్పుడు ఈ పాపకు తెలిసిన వాళ్ళు అందులో ఒకరు క్లాస్మేట్ కూడా మొత్తం అబ్బాయి నలుగురు వీళ్ళు కూడా ఒక అబ్బాయికి పన్నెండేళ్ళు మిగతా ముగ్గురికి పదమూడేళ్ళు సో వీళ్ళ నలుగురిలో ఒక అబ్బాయి ఈ అమ్మాయికి ఫోన్ చేశాడు ఈ అమ్మాయికి ఆల్రెడీ పరిచయం ఉంది క్లాస్మేట్ కాబట్టి ఫోన్ చేసి ఏదో ఇట్లా రా మేమంతా ఉన్నాము అని ఏదో పిలిచాడు అమ్మాయి ఏదో మామూలుగా అనుకునింది ఇలాగ వెళ్ళింది వెళ్ళగానే అమ్మాయి నోరు మూసేసి పట్టుకునేసి వాళ్ళు బలంతంగా ఒక పాడుబడిన హౌస్ ఉంటే పొలం దగ్గర అక్కడికి తీసుకెళ్ళిపోయి ఆ అమ్మాయిని ఆ ముగ్గురు కలిసి ముగ్గురు అబ్బాయిలు వన్ బై వన్ రేపు చేశారు ఒక అబ్బాయి దాన్ని సెల్ ఫోన్తో లైట్ టార్చ్ లైట్ ఆన్ చేసి సెల్ ఫోన్తో వీడియో తీశాడు వీడియో తీసేసి అయిపోయినాక అమ్మాయిని వదిలేశారు అమ్మాయి ఏడ్చుకుంటూ ఇంటికి వచ్చింది వాళ్ళ అమ్మకు చెప్పింది అయితే వాళ్ళు భయపడి అంటే ఇది తెలిస్తే బయటికి పొరుగు పోతుందేమో మన అమ్మాయికి మళ్ళీ పెళ్ళి కాదేమో అంత సంఘంలో ఇదైపోతుందేమో అని చెప్పి వాళ్ళు భయపడి గమ్మన ఉండిపోయారు కంప్లైంట్ ఇవ్వాల పోలీస్కి అయితే ఫ్రై ఈ అబ్బాయి ఏం చేశాడంటే ఈ నలుగురు వీడియో తీశాడు కదా ఈ అబ్బాయి ఆ వీడియో అని సోషల్ మీడియాలో అప్లోడ్ చేసేసాడు ఇన్స్టాలో చేసేసరికి అది వైరల్ అయిపోయింది వైరల్ అయిపోయి అది పోలీసుల దాకా వెళ్ళింది అప్పుడు పోలీసులు ఆ వీడియోలు ఎవరున్నారు ఏమి అని చూసి ఆ పిల్లల్ని పట్టుకుంటే ఈ అమ్మాయిని ఇలా చేసామని చెప్తే అప్పుడు ఈ అమ్మాయిల పేరెంట్స్ అని పిలిపించారు అవునా అంటే అవును జరిగింది బట్ మేము చేయలే మేము కంప్లైంట్ చేస్తే మాకు ఇబ్బంది అని చేయలేదు అన్నారు ఇమీడియట్గా వీళ్ళు పోలీసులు ఆ అమ్మాయిని మెడికల్ ఎగ్జామినేషన్ పంపించారు మెడికల్ ఎగ్జామినేషన్లో ఈ అమ్మాయి మీద అత్యాచారం జరిగిందని కన్ఫామ్ అయింది దాంతో ఈ నలుగురు మీద సీరియస్గా సెక్షన్లో ఐపీసీ మూడు వందల డెబ్బై ఆరు అంటే రేపు తర్వాత ఫైవ్ జీరో ఫోర్ ఫైవ్ జీరో సిక్స్ క్రిమినల్ ఇంటిమిడియేషన్ తర్వాత ఫో పోక్సో చట్టం పోక్సో అంటే ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ చిల్డ్రన్ ఫ్రమ్ సెక్సువల్ అఫెన్సెస్ యాక్ట్ ఈ యాక్ట్ కింద కేసులు పెట్టారు కేసులు పెట్టి ఇప్పుడు వాళ్ళని జువనైల్ హోమ్స్కి పంపించారనమాట ఇది బేసిక్గా జరిగింది ఇది షాకింగ్గా ఉంది ఉత్తరప్రదేశ్లో ఎందుకంటే పదమూడేళ్ళ కుర్రాళ్ళు రేపు చేయడం అది కూడా తమ క్లాస్మేటు పన్నెండేళ్ళ అమ్మాయి అసలు వీళ్ళకి ఆ మైండ్ సెట్ ఎలా వచ్చింది అనేది అది కూడా వాళ్ళు ప్లాన్డ్గా ముందే ఆర్గనైజ్డ్గా వీళ్ళు ఆ అమ్మాయి ఎప్పుడు బయటకు వస్తుందని కాపుగా ఉండడం ఆ ప్లేస్ కూడా చూసుకోవడం ఒకవేళ ఈ అమ్మాయిని ఎలా తీసుకెళ్ళాలి ఎక్కడికి తీసుకెళ్ళాలి అనేది తీసుకు చూసుకోవడం దాని తర్వాత చేస్తుంటే దాన్ని వీడియో తీసి పెట్టడం ఇదంతా ఏంటి అనేది ఒక గందరగోళం నెలకొంది అనమాట మామూలుగా ఉత్తరప్రదేశ్లో చాలా క్రైమ్ రేట్ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది మనం చూసాము యోగి వచ్చిన తర్వాత దాదాపు ఎన్కౌంటర్లలో ఎంతమందిని చంపేశారు అనేది అయినా కూడా అక్కడ తగ్గట్లేదు క్రైమ్ రకరకాల పద్ధతులు వస్తూనే ఉంది సో ఇప్పుడు వీళ్ళు పైగా వీళ్ళు ఏమి అర్బన్ సిటీస్లో కూడా లేరు నిన్న కూడా మనం ఒక వీడియోలో చెప్పుకున్నాం ఈ జువనైల్ వైలెన్స్ అనేది ఎక్కువ రూరల్లో ఎక్కువ ఉంది అర్బన్ కంటే కూడా అంటే ప్రధానంగా ఏంటంటే అర్బన్లో కొంత ఎడ్యుకేషన్ ఉండడం అర్బన్లో పేరెంట్స్ కొంత పిల్లల్ని జాగ్రత్తగా చూసుకునివ్వడం ఇటువంటి అర్బన్లో ఉన్నాయి రూరల్లో ఎక్కువ భాగం ఏంటంటే బ్రోకన్ ఫ్యామిలీస్ ఉండడం లేదా పూర్ ఉండడం వాళ్ళు ఏంటంటే పిల్లల మీద అంత దృష్టి పెట్టేంత టైం కానీ స్తోమత కానీ వాళ్ళకు ఉండదు వాళ్ళు ఏదో కష్టపడాలి పొలాలు పోయి పనిచేసుకోవాలి ఇటువంటివి ఉంటాయి కాబట్టి పిల్లల మీద వాళ్ళు దృష్టి పెట్టే పరిస్థితి ఉండదు కాబట్టి రూరల్ ఏరియాలోనూ ఇవి ఎక్కువ జరుగుతున్నాయి సో అసలు దీనికి సైకాలజిస్టులు చెబుతున్న ఫ్యాక్టర్స్ ఏంటంటే 
ఒక నాలుగు ప్రధానమైన కారణాలు చెప్తున్నారు ఇలాగ పిల్లల్లో జరగడానికి ముఖ్యంగా పన్నెండు ఏళ్ళ నుంచి పద్నాలుగు ఏళ్ళ వయసులో పిల్లలు ఇలాంటి క్రైమ్స్ చేయడానికి అత్యాచారాలు చేయడం కానీ లేకపోతే హత్యలు చేయడం కానీ థెఫ్ట్ కానీ ఎనీ దాడు అసాల్ట్ కానీ ఇవన్నీ ఎందుకు చేస్తున్నారు అనుకున్నప్పుడు నెంబర్ వన్ వచ్చి ఫ్యామిలీ ఫ్యాక్టర్స్ ఫ్యామిలీలో హార్ష్ పేరెంటింగ్ ఉండడం అంటే ఇప్పుడు రూరల్లో ఏంటంటే వాళ్ళకి ఒక కిడ్ని ఎలా స్మూత్గా డీల్ చేయాలి ఆ కిడ్నీని అర్థం చేసుకొని జాగ్రత్తగా ఎలా డీల్ చేయాలి ఇవన్నీ తెలియదు వాళ్ళకి ఏదన్నా అనుకుంటే వాళ్ళని కొట్టేయడం బూతులు తిట్టడం ఇదే తెలుసు వాళ్ళకి దీన్ని హార్ష్ పేరెంటింగ్ అంటే దీనివల్ల ఆ కిడ్లో ఎటువంటి పరివర్తన రాకపోగా మరింత మొరటగా తయారవడం అనేది జరుగుతుంది అనమాట అట్లాగే ఎక్స్పోజర్ ఉండదు ఎక్స్పోజర్ వాళ్ళకి వైలెన్స్ ఎక్స్పోజర్ ఎక్కువైపోయింది ఇప్పుడు స్మార్ట్ ఫోన్లు వచ్చినాక ఇంతకుముందు టీవీల ద్వారా ఎక్స్పోజర్ ఉండేది ఇప్పుడు స్మార్ట్ ఫోన్లలోనే వైలెన్స్ సెక్స్ అన్నీ దొరికిపోతున్నాయి పిల్లలకి వాళ్ళకి ఏంటంటే సిటీలు అయినా కనీసం ఫోన్లు ఇచ్చేటప్పుడు చే దాంట్లో చైల్డ్ ఆప్షన్ పెట్టడము ఇట్లాంటివి కొన్ని చేసి ఇవ్వగలుగుతాం కొంత నాలెడ్జ్ ఉంటుంది వాళ్ళకి ఏం నాలెడ్జ్ ఉండదు కదా రూరల్లో వాళ్ళు ఫోన్లు ఇచ్చేస్తున్నారు ఇప్పుడు ఏంటంటే స్మార్ట్ ఫోన్లు అనేవి ఈజీ అయిపోయినాయి ఆ మధ్య ఒక సర్వేలో ఇండ్లకి టాయిలెట్లు ఉండట్లేదు కానీ స్మార్ట్ ఫోన్లు ఉంటాయని తేలింది అంటే వాటి టాయిలెట్ కోసం ఒక రెండు వేలు మూడు వేలు ఖర్చు పెట్టి టాయిలెట్ కట్టించుకోవట్లేదు కానీ స్మార్ట్ ఫోన్లు మాత్రం కొనుక్కుంటున్నారు ప్రతి ఒక్కరు అందువల్ల దాని ఎఫెక్ట్ అనేది ప్రధానంగా చెబుతున్నారు అందువల్ల రూరల్లో ఫ్యామిలీ ఫ్యాక్టర్స్ అనేవి నెంబర్ వన్ కారణంగా చెప్తున్నారు ఇక రెండవది సోషల్ ఫ్యాక్టర్స్ అంటే సోషల్ అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేయకపోవడం అంటే మనం ఒక ఒక మోడర్న్ విషయాన్ని బయట ఇంట్రడ్యూస్ అయినప్పుడు దానివల్ల వచ్చే రిపర్కషన్స్ దాని పట్ల అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేయడం ఎడ్యుకేట్ చేయడం అనేది తక్కువ స్థాయిలో ఉంది అది కూడా ఒక మేజర్ ప్రాబ్లం రెండవది పర్సనాలిటీ డిజార్డర్స్ కొంత పిల్లల్లో కూడా ఎక్కువ ఉంటుంది మామూలుగా చిన్న పిల్లలు చూస్తే వెరీ సెల్ఫ్ సెంటర్డ్గా ఉంటారు హైలీ సెల్ఫిష్గా ఉంటారు వాళ్ళు అంటే వాళ్ళకి ఏం కావాలో దాన్ని సాధించుకోవడానికి కోసం ఏమన్నా చేస్తారు వాళ్ళు ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఇంకా అంత మెచ్యూరిటీ సమాజం పట్ల సమాజంలో ఉండే మారల్స్ లా కట్టుబాట్లు ఇవన్నీ వాళ్ళకి తెలియదు వాళ్ళకి ఏంటంటే తనకి ఆకలేసి తేడవడం లేకపోతే తనకి ఏం కావాలో అది సాధించుకోవడానికి అలగడము లేకపోతే ఏడవడమో ఇవే తెలుసు వాళ్ళకి పెద్దవాళ్ళని బ్లాక్మెయిల్ చేసి ఎమోషనల్గా తమకు ఎలాంటి ఇది కావాలో అది సాధించుకోవడం మాత్రమే తెలుసు ఈ యాంగిల్లో ఉన్నప్పుడు కొంతమందికి అక్కడి నుంచే కూడా సైకోపేత లక్షణాలు ఉండడం లేకపోతే మెంటలీ రకరకాల డిస్టర్బెన్సెస్ వల్ల డిజార్డర్స్ ఫామ్ అవ్వడం ఇవన్నీ కూడా జరుగుతుంటాయి అందువల్ల కిడ్స్ని పేరెంట్స్ క్లోజ్గా అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉండాలి వీళ్ళు ఎలా బిహేవ్ చేస్తున్నారు వీళ్ళు ఏమన్నా ఆర్డ్గా బిహేవ్ చేస్తున్నారు ఇవన్నీ చూడాలి అట్లాగే స్కూల్స్ కూడా చూడాలి కానీ ఇవి చేయట్లేదు అంటే సోషల్ ఫ్యాక్టర్స్ కూడా ఈ కిడ్స్ ఇలా తయారు కావడానికి కారణం అట్లాగే ఇండివిజువల్ మెంటల్ ఇష్యూస్ ఇవి ఇక మూడవది నాలుగవది పీర్ ప్రెజర్ అంటాం పీర్ అంటే మనం ఎలాంటి గ్రూప్లో కలుస్తున్నారు మన పిల్లలు ఆ గ్రూప్లో పిల్లలు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తారు ఇప్పుడు ఈ నలుగురు ఒంటరిగా ఉంటే ఈ పని చేయకపోవచ్చు నలుగురు కలిగిస్తారు కాబట్టి ఈ పని చేయగలిగారు దీన్నే పేరు ప్రజలు అంటాం అందువల్ల మా పేరెంట్సే ఇది ఎక్కువ ఆలోచించాలి మన పిల్లలు ఎవరితో స్నేహం చేస్తున్నారు వాళ్ళు ఎవరు ఇది కొంత దృష్టి పెట్టాల్సిన అవసరం ఉంది సో ప్రధాన బాధ్యత పేరెంటల్ది నెక్స్ట్ స్కూల్స్ స్కూల్స్ లేదంటే గవర్నమెంట్ స్కూల్స్లో అసలు చాలా స్కూల్స్లో టీచర్లు ఉండరు ఉంటే ఒకటే టీచర్ ఉంటారు సింగిల్ టీచర్ స్కూల్స్ ఉంటాయి వాళ్ళు అసలు పిల్ల ఒకవేళ ఉన్నా కూడా ఆ టీచర్ పిల్లల మీద దృష్టి పెట్టి పరిస్థితి ఉండదు అందువల్ల కూడా రూరల్ ఏరియాలు జరగడానికి ఒక కారణం ఏంటంటే గవర్నమెంట్ స్కూల్స్లోకి పిల్లలు వెళ్ళడం వాళ్ళని ఎవరు కూడా ఆ స్కూల్స్లో ఏ రకంగాను వీళ్ళని పట్టించుకోకపోవడం దానివల్ల కూడా ఈ ప్రాబ్లం జరుగుతుంది ఇక కమ్యూనిటీ అనేది కూడా ఇంతకుముందు కమ్యూనిటీ విజిలెన్స్ కానీ కమ్యూనిటీ పట్టించుకోవడం కానీ ఇవన్నీ ఉండేది ఇవాళ అది కూడా లేదు కమ్యూనిటీ అనేది బలహీనం అయిపోయింది దానివల్ల కూడా ఇండివిజువల్స్ చూసుకోవాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది ఇక గవర్నమెంట్ కూడా వీటికి సంబంధించిన మెజర్స్ తీసుకోవడం పిల్లలు క్రైమ్ చేశారంటే వాళ్ళని ఈజీగా వదిలేకుండా వాళ్ళని తీసుకొని వాళ్ళని ప్రాపర్గా గైడ్ చేయడం దానికి తగిన హోమ్స్ కూడా ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలి అంటే జువనైల్ నేరస్తుల్ని అవి కూడా ఎట్లా ఉన్నాయంటే జువనైల్ మేము మధ్య ఒక సినిమా కోసం ఇక్కడ హైదరాబాద్లో కొన్ని జువనైల్ హోమ్స్ సందర్శిస్తే 
అన్నీ కూడా జైల్స్ కంటే ఘోరంగా ఉన్నాయి అక్కడ అంటే అక్కడ పోయే కిడ్ మరింత నేరస్తుడిగా తయారై బయటకు వస్తాడు తప్ప సంస్కరణ అనేది లేదు అక్కడ వాడిని మార్చడం అనే ఒక ఇది లేదు సైకాలజిస్ట్ లేరు అక్కడ ఇటువంటి ఒక ఘోరమైన పరిస్థితులు ఉన్నాయి సో ఈ అన్ని యాంగిల్లో తీసుకోవాలో ఏదేమైనా బర్డన్ వచ్చి ప్రధానంగా తల్లిదండ్రుల మీదే ఉంది ఇవాళ మొన్నెప్పుడో ఎవరో ఫ్రెండ్ చెప్తున్నారు నా కొడుకు మూడో క్లాసు వాడికి ఇవన్నీ చూస్తుంటే టీవీలో రొమాన్స్ అన్వేషాలు చేస్తుంటే నాకు మైండ్ ఏదో అయిపోతుంది డిస్టర్బ్ అవుతున్నానని చెప్తున్నాడు అని చెప్తున్నారు అది కనీసం వాడు చెప్పాడు కాబట్టి వీళ్ళకి అర్థమైంది లేకపోతే అర్థం కాదు కదా మన మూడో క్లాస్ కిడ్కి ఇలాంటి ఫీలింగ్స్ వస్తున్నాయని ఎందుకు అనుకుంటారు ముఖ్యంగా పేరెంట్స్ వాళ్ళు ఎంత ఎదగుతున్న చిన్నపిల్లలు అనుకున్నట్టుగా ఫీల్ అవుతూ ఉంటారు కానీ వాళ్ళు ఎలా ఫామ్ అవుతుంది వాళ్ళ ఆలోచనలు ఏంటి వాళ్ళ బాడీ లాంగ్వేజ్ ఏంటి క్లోజ్గా అబ్జర్వ్ చేసే పరిస్థితి లేదు చాలామంది అది ఇంపార్టెంట్ అనమాట ఓకే థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ